घटे चले मायानमार मुसलमान
মেয়েটা বলছে এখানে যে বাড়িঘর দেখছো এর চেয়ে ভালো বাড়িঘর তোমার আব্বা বানিয়ে ফেলেছি আমরা আসলে কি ওই বাড়িতে উঠবো চলো ওই বাড়িতে আজকে দু থেকে আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কক্সবাজার টেকনা পুকু বলে অবস্থান করছে তাদের মাথার উপরে কোনো ছাদ নেই তো পরে থেকে তোলে বসবাস করছে তাদের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন আজকে মুসলমান বিশ্ব তাকে দেখছে তাদের জন্য কেউ কিছু করছে না আমি জানি না একটা চিঠি ভাইরাল হয়েছে রাখাইন প্রদেশের একটা মেয়ে শিক্ষিত মেয়ে একটা চিঠি আমি জানি না কোথাও সত্য কিনা সে মহিলা একটা চিঠি লিখছে ইংরেজিতে যার সারমর্ম আপনাকে আমি শোনাচ্ছি ওই মহিলা বলছে আমি রাখাইন প্রদেশের একজন বাসিন্দা আমি তিন বছর আগে দারুল আমি তিন বছর আগে ইফতা পাশ করেছি ইফতা পাশ করেছি তারপরে আমার বিয়ে হয়ে যায় এক বছর ঘোরাতে না ঘোরাতে আমার ফুটফুটে একটা চাঁদের মতো মেয়ে জন্ম নেয় আমি একদিন বসে আছি আমি আর আমার মেয়ে খেলা করছি এমন তো অবস্থায় কিছু সৈনিকরা আমার ঘরে ঢুকলো কিছু সৈনিক আমার ঘরে ঢুকলো ঢোকার পরে এবার আমাকে যখন আমার দিকে তাক করতে লাগলো আমি সঙ্গে সঙ্গে ভুরখা পরে নে আমার ওই কলিদার টুকরা বাচ্চা মেয়েটাকে ধরে ফেললাম তারা আমার কাছে আসলো এসে বলছে আমি তোমাদের আমি তোর সাথে এখন খেলতে চাই আমি তোর সাথে এখন খেলতে চাই আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো মহিলার খুবই ইমানদার আমার হাত ধরে যখন টানাটানি করছিল এবার আমি তার হাত থেকে ঝাপটা মারতে আমার কলিজার টুকরা বাচ্চা মেয়েটা পড়ে গেল যখন বাচ্চা মেয়েটা পড়ে গেল বাচ্চা মেয়েটাকে তারা নিল নিয়ে তার লজ্জা স্থানের মধ্যে চাকু ঢুকিয়ে আমার মেয়েটাকে মেরে ফেললো ছোট্ট একটা কলিজার টুকরা আমি তখন ওখানে দেখলাম একটা বটি পড়েছিল তো বটিটা অনেক দিন কিছু কাটি নেই কোথাও সত্য আমি আল্লাহ কাছে সাহায্য চাইলাম আল্লাহ তুমি আমাদের ধর্ষণকারী রূপে এই পৃথিবী থেকে নিও না আমি কি আমাদের দিন ধর্ষণকারী রূপে উঠতে চাই না আমি বটিতে ছয় থেকে সাত জন সেটাকে কেটে ফেললাম যাই না কি করে কাটলাম যখন আমি কেটে রেডি হয়ে আছি এমন অবস্থা লাস্ট পড়ে আছে আমার স্বামী ঘরে ঢুকতে আমার স্বামী এদিকে হতবা তারপরে আরো কিছু সেনা আসলো এবার আর কিছু সেনা এসে আমাকে তারা চেপে ধরলো আমার স্বামী তার স্বামীর সাথে তার ধস্তা যুদ্ধ হতে শুরু করলো তারপরে আমি ওখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে গেলাম পালিয়ে গিয়ে একটু দূরে গেলাম গিয়ে দেখছি কিছু ছাই কিছু ছাই পড়ে আছে সেই ছায় আমি ওড়াতে শুরু করলাম সবার এই সেনাদের চোখে পড়লো তারা চোখ চোখ ধরছিল আর আমাকে গালাগালি করছিল প্রচুর ভাবে গালাগালি করছো আমার স্বামীকে পেরে ফেললো তারা আমার স্বামীকে আমার সামনে জড়াই করলো জড়াই করার পর আমার সামনে স্বামীর বুকের উপর দিয়ে কুড়ল চালালো সেই বুকটাকে চিড়ে ফেলে বলছে যার বইয়ের এত সাহস তার কলিজাকে আমি আমরা দেখবো ওই মেয়েটা বলছে আমার চোখের সামনে তারা কলিজাকে বের করলো বের করে কিছুক্ষণ চিবোতে লাগলো তার দিয়ে চিবোতে লাগলো এই দৃশ্য দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম আড়ালে অজ্ঞান হয়ে গেলাম তারপর আমার জ্ঞান ফিরলো জ্ঞান ফিরে দেখলাম যে আমার পাশে আর কেউ নেই আমি ওখান থেকে ছুটতে শুরু করলাম দীর্ঘ পথ ছয় সাত দিন চলতে শুরু করলাম একটু পানি খেয়ে পেলাম ব্যাস পানি পান করলাম তারপরে খিদের জেলায় আমি সবুজ ঘাস পাতা খেতে শুরু করলাম ঘাস পাতা খেতে খেতে একদিন মানে জোহরের সময়ে আমি একটা বনের মধ্যে সালাদ দায় করছিলাম এমন অবস্থায় সালাদ শেষ করে সালাদ ফিরে দেখছি আমার হাত দিয়ে অজরে রক্ত ধরছে আমার গুলি লেগে গেছে মনে পড়লো সাহাবিদের কথা এমনও সাহাবি ছিল যারা যখন সালাদ আদায় করত তাদেরকে যখন তীর মারা হয় তারা বুঝতে পারত না পরে আমি মানে বুঝতে পারলাম ওই সাহাবের কথা আমার মনে পড়ে গেল আমি দেখলাম আমার গায়ের মানে এস হচ্ছে রক্ত ঝরছে এমন তো অবস্থায় দেখছে আমার পিছনে কিছু জন সেনা কিছু সেনা উপস্থিত হয়ে গেছে তারা যখন আমাকে তাক করলো আমি তখন ছুটলাম এরা নদীর দিকে যেটা আছে বাংলাদেশের নদী সে নদীতে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম তারপরে কি ঘটেছে আমি জানি না তারপরে সকালবেলা দেখছি মানে এমন আমার যখন চোখ খুললো আমি দেখলাম যে আমার গায়ে পুরো দেহটা পুরখা ঠিকই আছে কিন্তু আমার একটা পায়ের মোজা নেই আর আমার চারপাশে অনেকগুলো লোক তাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছি আর আমার পায়ের দিকে তাকাচ্ছি আর ভাবছি আল্লাহ গো আমার পাটা লোকে দেখে ফেললো ইমানদার মহিলা বলছে আমার পাটা লোকে দেখে ফেললো এ ভাবতে ভাবতে একজন হুজুরকে পেলাম আমি তাকে বললাম যে আপনাদের এলাকায় কি কোনো সাহায্যকারী দল আছে আপনাদের এলাকায় কোনো এরকম জায়গা আছে ছড়াইখানা আছে যেখানে গিয়ে আমরা প্রবেশ করতে পারি তখন সে হুজুর মাথা লড়ালো আমাকে কোনো কিছু বললো না তার সঙ্গে আমি গেলাম সেখানে গিয়ে আমরা পৌঁছালাম সেখানে দেখলাম আমার মতো আরো অনেক মহিলা সন্ধ্যাবেলায় ত্রাণ আসলো ওখানকে যে চেয়ারম্যান ছিল সেই ত্রাণকারীর হাত থেকে ত্রাণটা নিয়ে নিল ত্রাণটা নিয়ে নিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দিল এবং যখন ত্রাণটা নিয়ে আসলো কিছু যুবক ওখানে থাকলো আর ওই ত্রাণের অবস্থা ছিল এরকম যে আমাদেরকে কিছু সংকট দিল বাদ বাকি চেয়ারম্যান রেখে দিল আমরা প্রতিবাদ করতে গেলাম আমাদেরকে মারলো যেসব যুবক কিছু ত্রাণ দিতে দেখেছিল তাদের গ্রুপের মানে তার বহন করে নিয়ে আসছিল তারা আমাদের গুপ্ত অঙ্গে হাত দিতে শুরু করলো আমরা চুপ সে গেলাম আমরা কিছু বললাম না আমি শুধু বললাম আল্লাহ তুমি
সুন্দরের তলে আমিও ছিলাম তারপরে একটা গাড়ি চলে আসলো সেই গাড়িতে একজন মহিলা সেই মহিলা আমাদেরকে ডাকলো বলল যে তোমাদেরকে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাচ্ছি তারপরে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো নিয়ে গিয়ে আমাদের সবাইকে ঘুমের ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হলো আমরা আমার যখন ঘুমের মধ্যে সাহিত্য হয়ে গেলাম পরের দিন আমি উঠছি যখন আমার সংখ্যা ফিরে গেছে ওই সংখ্যা ফিরে আসার পর আমি উঠে দেখছি আমি পতিতালয় বেশালয় আল্লাহকে বললাম আল্লাহ তুমি এখন বাঁচি সমাকে এখনো বাঁচাও আমি জানি না তুমি কি করবে যখন রাত্রে বেলা হলো আমার কাছে একটা খরিদ্র আসলো যার বাড়ি হচ্ছে মালয়েশিয়া তিনি এসে আমাকে যখন নাম জিজ্ঞাসা করলেন আমি আনমনের নাম ঠিকানা আমার ঘটনা বলতে শুরু করলাম তারপরে তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে যেমন শীতে থপ্পর করে কাঁপে সে কাঁপতে শুরু করল কাঁপছিল আমি সে ছেলেকে বললাম সে লক্ষ্য মানে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললাম এখন তো গরমকাল আপনি কেন থপ্পর করে কাঁপছেন সে বলল যে তুমি আমার সাথে আসো তোমার কোনো ক্ষতি হবে না আল্লাহর কসম করে বলছি আমি ভালো হতে চাই আমি ভালো হতে চাই বলে সে কান্নাকাটি করতে শুরু করলো তারপরে সে নিয়ে গেল নিয়ে গিয়ে আমাকে বললো আমি আপনাকে আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই বলছে নগদ মোহরানা দিয়ে আমাকে সে বিবাহ করে নিয়ে চলে গেল আমার এখন দুঃখ হয় যে আমার মতো যে সব মহিলারা আরো পতিতা রয়েছে তাদের কি অবস্থা একজন নারী শিক্ষিত নারী একটা এই চিঠিটা লিখেছে এই চিঠিটা বিবিসি থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত ইন্টারনেটের যে সাইট আছে সব এটা ভাইরাল হয়ে গেছে গোটা দুনিয়া দেখছে রাখ আইনের একজন মহিলার কাহিনী এটা আর ইন্টারনেট খুললে আপনি দেখতে পারবেন মা বন্ধুকে উলঙ্গ করা হচ্ছে ছেলে সামনে ধর্ষণ করা হচ্ছে বাবার সামনে ধর্ষণ করা হচ্ছে আর আজকে আমাদের মুসলমান বিশ্ব তাকিয়ে দেখছে আল্লাহ সাল্লাহ কোরআন কেমের মধ্যে সুরা নিশার পঁচাত্তর নম্বর আয়তে সম্ভবত আল্লাহ সাল্লাহ বলছে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করো না তোমরা তাদের জন্য কেন যুদ্ধ করো না তোমরা তাদের জন্য যুদ্ধ করো না কেন যারা আজকে মাজলুম যারা আজকে অসহায় আজকে রাখ হয়ে যাওয়া অবস্থা আছে তবে আমাদের ভারতবর্ষের অবস্থা হবে আমাদের কোনো প্রস্তুত থাকা উচিত আমরা আজকে তাদের জন্য সাহায্য সহযোগিতা করছি না কালকে রাত্রিবেলায় দীর্ঘ রাত্রিতে একজন ভাই ফোন দিল একজন ভাই ফোন দিয়ে বলছে একজন ব্যক্তি চাকরি করে তাকে আমরা বললাম যে সাহেনুর ভাই এটা ফেসবুকে অ্যাড দিয়েছে ওখানে কিছু টান পৌঁছানোর জন্য তো তুমি কি টাকা দেবে তো সে ব্যক্তি ফোন কেটে দিচ্ছে দেওয়ার সময় বলছে যে আমাকে ফোন করো না আমি একজন সরকারি কর্মচারী যে কোনো মুহূর্তে আমি অ্যারেস্ট হতে পারি সেই ছেলেটা আমাকে বলছে ভাই তার নাম্বারটা ডিলিট করে দিয়েছি দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব সে চাকরি পেতন আমরা যদি সাহায্য না করতাম আমরা নিজের পকেটে টাকা দিয়ে তাকে চাকরি পাইয়ে দিলাম এমন অবস্থা তার ডিগ্রি করিয়ে দিলাম এরা গরিব ভিকারি ঘরের ছেলে আজকে এই কথা বলছে রোহিঙ্গার জন্য বলে সাহেনুর ভাই তাহলে কি হবে তোমরা এই কথা বলছো তো আমি ফেসবুকে একটা অ্যাড দিয়েছি দেখবেন যেখানে ইয়াকুব শেখ নামে একজনের অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে এই অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা আসছে আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করেন আমি ভাবছি কাউকে ভরসা করতে পারি না কারণ বাংলাদেশে আমি অনেক খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম যে ত্রাণ সঠিক ভাবে পৌঁছাচ্ছে না যে টাকাটা যাচ্ছে তারা বেশিরভাগ টাকা খেয়ে নিচ্ছে আমি টার্গেট করেছি আল্লাহ সাল্লাহ চাইলে আগামী এক সপ্তাহ বা দেড় সপ্তাহের মধ্যে আমি যাব সাথে আমার কয়েকজন যাবে ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ সাল্লাহ আমাকে সুমতি দেন তো ইনশাল্লাহ ওই ভাইদেরকে সাহায্য করব সাহায্য আপনাকে করতে হবে একান্ত জরুরি তাদের তাদের পরিস্থিতি দেখলে আপনার আপনি কান্নায় ভেঙে পড়বেন কদিন থেকে আমি যে কিভাবে ভাত খাচ্ছি আমি যাচ্ছি এত কষ্ট হয় তাদের জীবন তাদের একটা থালা নেই ভাত খাওয়ার মতো একটা ডিম অয়েল নেই তাদের অধুকরার মতো জায়গা নেই নামাজ পড়ার মতো পরিস্থিতি নেই ওপরে খোলা আকাশ আর নিচে কাদা মাটি এর উপরে আমাদের একজন আমাদের ইসলামিক দাওয়া টিম ওখানে যাচ্ছে ওখানে তাদের সাংবাদিক আছে তাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে আমরা একটা ত্রাণ শিবির করেছি সেখানে বহুত মানুষ আসছে আরো কিছু মানুষ আসছে না তাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে কি ব্যাপার আপনারা কেন ত্রাণ দিতে আসছেন না আপনাদের কি কোনো টাকা পয়সার সমস্যা নেই তারা বলছে আমরা ছিলাম কোটিপতি আমরা আরাকানের একসময় সম্ভ্রান্ত পরিবার ছিলাম আমাদের প্রচুর টাকা ছিল আমাদের ফ্যাক্টরি ছিল গাড়ি ছিল সবরা জ্বালিয়ে দিয়েছে আমরা এখন পদের বিকারি হাতপাতে আমাদের চরম লজ্জা হয় তা আমরা ওখানে যেতে পারছি না আমরা এভাবে চলছে আমাদের জীবন চিন্তা করেন আজকে আজকে আমাদের উচিত আমাদের ফল যেটা আমাদের জন্য আব্দুল হাজার তিনি সুখ কয়েকদিন আগে গিয়েছিলেন তার দিতে প্রস্তুতি সম্ভবত তো তিনি যখন কাদা পানির মধ্যে দিয়ে হাসছিলেন তার সাথে কিছু লোক বলছে যে শেখ আপনি ক্লান্ত হয়ে গেছেন ব্যবস্থা হচ্ছে না আমরা যতটুকু পারবো আমাদের ওই মা বোনের জন্য আপনি ভাবেন তো আপনার একটা ছোট্ট ছেলে আছে ওই ছেলেটা যদি দশ দিন না খেয়ে থাকে দশ দিন না পাঁচ দিন যদি না খেয়ে থাকে দুদিন পাঁচ দিন না যদি দুদিন না খেয়ে থাকে আপনার কলি
বিশ্বাস করেন আপনাদের আপনাদের অন্তর থেকে সাহায্য করুন খুব অল্প দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমরা যাচ্ছি আমরা আবেদন রেখেছি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যারা আমাদের খুদ পাকা লাইভ দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ ইনশাল্লাহ আপনারা রাস্তায় নামুন আমি বলেছি ফেসবুকে রাস্তায় নামবো কালকে আমার প্রোগ্রাম হচ্ছে সাগর দিকে ইনশাল্লাহ আপনারা সেখানেও কালেকশন করব বিভিন্ন ভাই বিভিন্ন বোন আমাকে ফোন করছেন যে আপনার এই একটা টাকা পাঠাবো আলহামদুলিল্লাহ চারিদিক থেকে ব্যাপক সাপোর্ট পাচ্ছি প্রচুর সাপোর্ট পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সাহায্য করেন রাত্রিবেলা ভাবছিলাম যে সবাইকে তো সাহায্যের জন্য বলছি আমার তো কিছু নেই আমি কি সাহায্য করব আমার আর্থিক অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন বর্তমানে খারাপ পজিশন আমি ভাবছিলাম যে আমি যে ওখানে যাব সবার দান আমি দিব কিন্তু আমার পকার থেকে তো কিছুই নেই যখন এখন প্রাইভেট পড়ে আসলাম আমার স্ত্রী আমাকে বলছে আমি একটা কাজ করে ফেলেছি তো কি আমরা একজন তুলছি আমি বিক্রি করে ফেলেছি जाए गाली दिल मुसलमान भाई তাদের কাজকে হত্যা করছে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করছে ছোট ছোট শিশুরা কাদা বালির মধ্যে পড়ে আছে মা মরে গেছে মা গুলি খেয়ে মরে গেছে কোলের বাচ্চারা দুধ খাচ্ছে আর মাকে জাগানোর চেষ্টা করছে রাখাইনের আর এখানের বর্তমান পরিস্থিতি তা আমরা যতটুকু পারবো আমাদের অন্তর থেকে আমাদের অন্তরে অন্তস্থল থেকে আমরা তাদের জন্য সাহায্য করব আল্লাহ সুমদ্র আমাদের সেই তফিক আদা করুক সাবুল আল্লাহ আল্লাহ সুমদ্র আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে সুস্থতা দান করে সাবুল আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা কবরে সাহিত আল্লাহ তারা যদি ক্ষমার যোগ্য হয় তাদেরকে তুমি ক্ষমা করো সব আল্লাহ আল্লাহ আর আকানের ওই সব মুসলমান ভাইয়েরা যদি তারা মাজলুম অবস্থায় মারা যায় তো অসহায় অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ তাদেরকে তুমি অন্তত শহীদের তরো যায় উন্নীত করো সব আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে গোটা পৃথিবী থেকে খাবারের রুজি রুটির ব্যবস্থা করে দাও সাবুল আল্লাহ আল্লাহ আমাদের ভারতবর্ষের সরকারের সুমতি দান করো যাতে করে ভারতবর্ষে যদি কোনো রাখাইন বা আরাকানের লোকজন আসে সরকার যেন তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে গ্রহণ করে আল্লাহ তুমি তাদেরকে সেই দিল সেই মন তুমি তৈরি করে দাও সবিল আল্লাহ আল্লাহ আজকে তারা বিপর্যস্ত আজকে তারা অসহায় তাদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং যারা এখনো মা মরছে আরাকান রাখাইনে তাদেরকে তুমি এই মরার হাত থেকে তুমি তোমার বিশেষ গায়ে মহতে তুমি তাদেরকে রক্ষা করো সবিল আল্লাহ আল্লাহ তোমার কাছে আমাদের ঐকান্তিক দাবি আমরা যেন সেখানে গিয়ে আমাদের সঠিক প্রত্যেকটা পয়সা আমরা যেটা তুলবো সেই পয়সা যেন তাদের কাছে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পৌঁছাতে পারি সেই তফিকা করো সবাই আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মতো আরো ভাইকে এই রাস্তায় এগিয়ে আসতে তুমি তাদের অন্তরটাকে নরম করে দাও সবুল আল্লাহ মামিন প্রত্যেকটা মানুষ যেন তাদের জন্য ভাবে গোটা পৃথিবী যদি ভাবে দু চার লোক লক্ষ লোককে খেতে দেওয়া এমন কিছু ব্যাপার না যদি মানুষ ভাবে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে আল্লাহ তাদের অন্তরকে গলিয়ে তাদেরকে কিছু দান করা তফিকা করো সবুল আল্লাহ মামিন আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ আল্লাহ বাড়ি